അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നൊരു ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഐറ്റംസ് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് റെഡിമെയ്ഡ് ബോസ്റ്റ് പൊടിയുടെ അത്ര അങ്ങോട്ട് എത്തിയില്ലെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ അത് നല്ല ഇഷ്ടമാവും ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു മീഡിയം സൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് വലിയ പീസാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി കൊടുക്കണം ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൈര് വേണം ഒരു വലിയ ചെറുനാരങ്ങ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ വേണം ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്തത് കൂടുതൽ എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത് തൈര് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാനാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് വെച്ചാലും മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബ്രോസ്റ്റ് പൊടി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് മൈദ കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ കാൽ കപ്പ് ഓട്സ് പൊടിച്ചതാണിത് ഓട്സ് മിക്സിയിലൊന്ന് ചെറുതായി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ചെറിയ തരി ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടെ വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ട ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ഇനി ബ്രോസ്റ്റ് പൊടി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രം എടുക്കാം അതിലേക്ക് എല്ലാ പൊടികളും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം ആദ്യം മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കോൺഫ്ലോറാണ് അടുത്തതായി ഓട്സ് പൊടിച്ചതും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രോസ്റ്റ് പൊടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊടിയിലേക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ എടുത്ത് നന്നായി പൊടിയിലൊന്ന് മുക്കി മാറ്റി വെക്കണം ഇത് ആദ്യത്തെ കോട്ടിംഗ് ആണ് ഇനി നമ്മൾക്കിതിന് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോട്ടിങ്ങും കൂടെ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട വേണം അത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ചിക്കനും ബ്രോസ്റ്റ് പൊടിയിൽ ഒരു കോട്ടിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കനും എടുത്ത് ആദ്യം മുട്ടയിൽ മുക്കി പിന്നെ ബ്രോസ്റ്റ് പൊടിയിൽ ഒന്നുകൂടി കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം ഈ കോട്ടിങ് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കനിൽ നന്നായി ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കണം ഈ ഓരോ ചിക്കനും ബ്രോസ്റ്റ് പൊടി നന്നായി ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ ചിക്കനും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ ഒരു വിള്ളൽ പോലെ കാണാം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോസ്റ്റിൻ്റെ ആ ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പരന്ന പീസാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രൈ പാനിനേക്കാളും കൂടുതൽ നന്നാവ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ചിക്കൻ അതിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കണം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കനും എടുത്തിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ബ്രോസ്റ്റ് പൊടിയിൽ മുക്കിയ ഉടനെ തന്നെ ഓരോ ചിക്കനും എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ അത്ര നന്നായി വരില്ല എല്ലാ ചിക്കനും ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം വിസിലിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് വെന്തുക്കണോ നോക്കണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കനായിട്ട് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ കുക്കർ അടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെന്തോന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചിക്കന് നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മ